चेहरे की रौनक और है मेरी कुत हशमत और जलाल के बाद शक से है मेरी जीरत हशमत और जलाल के बाद शक से है मेरी जीरत तेरे बिना ये जिंदगी मेरी तेरे बिना ये जिंदगी मेरी पेरों तक बदसूरत है यो मुझे तेरी जरूरत है और oh, 
and praise the lord good evening and praise the lord sabhi ko welcome back to the last sign is aakhri ke chinn ke andar aapka swagat hum karte hain but uh, as i said earlier that today we are on the final the seventh sign of jesus aur jis tarah maine pichla hafta aapko kaha ki hum yeshu masi ke aakhri chinn ko dekhenge in the gospel of john aur wo yohanna ke su samachar mein um this is basically you could say the the biggest sign that john is about to drop aur ye sab sab sabse sabse bada chinh hai jo yohan yahan par dikhane wala hai the final encounter of jesus before he goes on the cross jo yeshu masih ka aakhri mulaqat us cross ke upar jaane ke pehle uh this it begins with uh john saying it begins with uh john describing lazarus as a sick man और इसका शुरुआत होता है जहां पर लाज़र को एक बीमार व्यक्ति का एक विश्लेषण देता है एंड एंड और उसका अंत वहां पर होता है जहां पर महायाजक तय करते कि वो यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाएंगे एंड सो जॉन मेक्स नो जॉन prefers to keep this inf- piece of information in this text to show that this is the same people that loved god so much and god loved them so much aur yohanna ne ye baat ko is adhyay mein isliye diya hai taki hum samjhe ki kis tarah ye log yeshu se prem karte the aur yeshu bhi unse pyar karte the amen amen moving forward we come to a very pivotal part of this text और आगे जाकर हम बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर इस शास्त्र बाग के अंदर पहुंचेंगे और वचन से हम देखते हैं। On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for four days. Now Bethany was less than two miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha had heard that Jesus was coming she went out to meet him but Mary stayed at home वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रख रखे चार दिन हो चुके हैं बेथनिया यरूशलेम के समीप कोई दो मील की दूरी पर था बहुत से यहूदी 
मार्ता और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे जब मार्ता ने यीशु को आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने करने को गई परंतु मरियम घर में ही बैठी रही यू नो ऑफन टाइम्स वी नीड लाइक देयर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और हम देखते हैं बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं वी ऑल फील ग्रीफ एंड वी ऑल फील हर्ट एंड पेन इन आवर लाइव्स हमारे जीवन के अंदर हमेशा काफी बार हमको दुख और तकलीफों का अनुभव होता है यू नो सम पीपल लाइक मार्था कुछ लोग जो मार्ता की तरह है need to go running to jesus and tell him how he how they feel uh unke liye zaruri hota hai ki wo yeshu ke paas daud kar ja kar usse mile aur unko batae ki kis tarah wo mehsoos kar rahe hain this is you know this is an also a showing of the character between the two women aur ye dono striyo ka charitra yahan par dikhai deta hai there are two minor characters in the story but you see martha is always active and you see mary is on the more passive side of things hum dekhte hain martha sab baaton ke andar karyarat rehti hai sab baaton ke andar aage rehti hai lekin mariam hai jo shant rehti hai jo sab baaton ke andar zyada karya nahi karti hai but this also shows how our grief leads us in different places लेकिन ये भी हमको दिखाई देता है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है तो किस प्रकार हम कार्य करते हैं या किस दिशा को हम अपनाते हैं सम ऑफ अस वी नीड टू गो रनिंग टू जीसस एज सून एज यू नो वी आर इन ग्रीफ हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिस क्षण उनको दुख या तकलीफ महसूस होता है वो बहुत तुरंत यीशु मसीह के पास जाकर उसको बताते हैं एज सून एज वी आर इन सॉरो वी नीड टू रन एंड क्राई आउट टू जीसस जिस क्षण हम दुख तकलीफों में अपने आप को पाते तो हमको जाकर यीशु मसीह के पास दौड़ लगाना है और उसको बताना है कि कौन से बातों में से हम होकर जा रहे हैं। लेकिन हमें हम से कुछ ऐसे लोग हैं कि हम अपेक्षा करते हैं या हम चाहते हैं कि यीशु मसीह आकर हमको हमारे स्थान के अंदर मिले कितने अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा करते हैं and sorrow when we're hurt you know kabhi baar jab hum girte hain ya dukh aur takleefon mein apne aap ko paate hain most of us find the faith to get up and run towards christ hum mein se kafi logo ko vishwas milta hai ki us vishwas ke dwara wo uth kar parmeshwar ke paas jaye but the few of us who, who can't do that jesus comes to us and meets us where we are lekin hum mein se jo aisa nahi kar pate yeshu masi aakar humse mulakat karte hain jahan par hum hai amen amen So uh, the, then she goes and she says, uh, Martha says to Jesus, uh, in verse twenty-one, Lord, Martha said to Jesus, if if you had been here, my brother would have not died, but I know that even now God will give you whatever you ask. Jesus said to her, Your brother will rise again. And Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. माता ने यीशु से कहा हे hey प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता और अब भी मैं जानती हूं कि जो तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर से जी उठे उठेगा माता ने उससे कहा मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा Martha and Jesus both are, have an understanding of resurrection. और इस शास्त्र बात को पढ़ते हुए हमको ये समझ में आता है कि मार्था और यीशु मसीह को पुनरुत्थान के दिन का कुछ ज्ञान था. Most Jews would believe in the resurrection because they have an understanding based on scriptures like Daniel twelve three or Isaiah sixty five and sixty six. so they do know about the end and the resurrection and the heaven at this point right aisa padhne se humko samajh mein aata hai kafi sare yahudiyon ko punaruttan ka gyan tha kyunki kuch shastron ko diye gaye the mano daniel uska 12th adhyay 30th vachan aur yeshaya ka kitab uska 65 aur 66th chapter ke andar and some of some more scriptures like this aur bahut sare shastra bhag isi ke roop ke andar So what they, but their idea of the end was completely different to what we have today. 
और जो आज हमारा सोच है उस प्रकार का उनका सोच काफी अलग था they believed in the new heavens they believed in the new earth that god would bring but they they had a very strong understanding that god would bring that heaven and that earth to us aur jis tarah hum vishwas karte hain ve wo bhi vishwas karte hain ki parmeshwar naya srishti banayega aur unka vishwas tha ki ye naya swarg aur prithvi parmeshwar unke liye layega you know um the the belief that you know we will be uh once we once we will die uh we will get um you know we will go and have another body ki jo hum vishwas rakhte hain ki ek vyakti ka mrityu hone ke baad usko ek naya sharir prapt hota hai or you know um the the body is basically like a prison for our soul or spirit aur ye aisa soch hai ki jo hamara sharir hai hamare atma ke liye ek qaid khana hai is like a temporary prison this is all this all stems from pagan uh from pagan mythologies ye sab jo anya jati ki dandakata hai ya unke jo shikshan hai usme se ye baat ubarti hai this is uh this is what happens as a result of when scripture is been read uh from the lens of another culture और ऐसा सोचता उत्पन्न होता है जब शास्त्र भाग एक दूसरे संस्कृति के द्वारा या उसके सोचों के द्वारा पढ़ाया जाता है that the, the, you know that one day when we die this temporary prison that we have which is our flesh and our body is going to be uh, destroyed and finally our soul and our spirit will be free और ऐसा सोच है कि जब uh, हम हमारा मृत्यु होगा तब हमारा आत्मा और हमारा जीव हमारे शरीर से या उस कैद कहने से आजाद होगा और हम एक नया जीवन पाएंगे Jews, लेकिन यहूदियों के लिए इसका एक अलग अर्थ हुआ करता था फॉर देम रेजरेक्शन में लिविंग इन द किंगडम ऑफ गॉड और उनके लिए पुनरुत्थान का अर्थ ये हुआ कि वो परमेश्वर के राज्य के अंदर जीवित रहेंगे फाइनली गोइंग बैक टू द गार्डन ऑफ ईडन वेर एडम एंड ईव were freely would freely live in the presence of god aisa wo mante the ki fir se wo eden ke baag mein jayenge jahan par adam aur hawa ne parmeshwar ke sath apna jeevan bitaya tha usi tarah ye log bhi waisa hi jiyenge and and so it was common most jews believe that to kafi sare yahudi punaruttan par vishwas karte the but the only sect that did not believe that was the sadducees लेकिन सिर्फ सदू की लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे दे डिड नॉट बिलीव इन यू नो द एंड द एंड रेजरेक्शन वो सदू की जो आखिरी की पुनरुत्थान है उस पर विश्वास नहीं करते थे सो व्हेन मार्था इज सेइंग शी हैज अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंड दैट इज द रेजरेक्शन जो मार्था ये शब्द कहती है तो उसका जो पुनरुत्थान को लेकर सोच को हम समझ सकते हैं एज अ फ्यूचर इवेंट कि जो आने वाली बात होने होने पर है but um she comes to jesus and says something strange she says if you had been here aur wo aakar yeshu masi ko kuch ajeeb kehti ho kehti yadi tu yahan par hota you know this is a question we ask we ask ourselves so commonly today aur yehi prashn apne aap ko kaafi baar hum puchte hain if only i hadn't done that yadi maine aisa nahi kiya hota to if only i would have done that यदि मैंने ऐसा किया होता तो इफ ओनली आई वुड हैव मेड दैट मिस्टेक यदि मैंने ये गलती नहीं किया होता तो इफ ओनली आई हैड लिसन टू माय पेरेंट्स यदि मैंने अपने माता-पिता का कहना माना होता तो यू नो देयर इज अ देयर इज अ कांसेप्शन ऑफ ह्यूमैनिटी दैट यू नो देयर इज सम वे दैट यू नो अ रिग्रेट इज विद इन अस बेसिकली लाइक अ रिमोर्स दैट वी कुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली और एक मानवीय सोच हमारे अंदर हमेशा होता है कि हम इन चीजों को एक और अच्छी तरीके से कर पा सकते कर सकते थे हम ऐसा प्रश्न पूछते यदि आदम और हवा ने वो फल नहीं खाया होता तो और इफ ओनली आई वुड हैव दिस दिस यदि मैंने ऐसा किया होता तो इफ ओनली आई न्यू जीसस बिफोर व्हेन आई वाज यंग जब मैं जवान था तब मुझे यीशु पता हुआ होता तो So basically what what Mary is doing is because she is she is living in the present and bearing the consequence of the present what she's trying to do is 
tell Jesus that if only things were differently in the past, the present would have looked different. Or Martha ye keh rahi thi ki jo uska halak halaki ka paristhiti paristhiti tha ya jo aapka paristhiti tha, wo soch rahi thi yadi Yeshu Masih uske pehle hota to wo baat aaj jo hai waisa nahi dikhai deta. You know, we, there's so many movies that have come out. Where, you know, people go back into the past to change a past mistake so the present day and age would look different. And this conception has always been throughout in humanity, even till today. This feeling of regret. And so what she's telling Jesus is, if only you had been here. But what Jesus is saying is that don't try to change the past to change the present. So what Jesus is trying to say is that I have come to change the future. Amen. Amen. We hear our pastor say so much that God will change our future so much that our past will be even embarrassed to come in front of us. Okay, but then there's another strange thing that happens in the in the further. She says basically just saying this as its doctrine. She's saying, I know he will rise in the you know in the in the in the last day. Like not really convinced, but not really that not it it's almost as if that statement does not make her feel any better. And so she's saying that I know that will happen, the resurrection. But if only you were here, he'd still be alive. But Jesus tells her in verse 25. And this is, I feel, according to me, this is the climatic bomb that John is dropping on everyone. And Jesus says, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lies by believing in me will never die. Whoever lives by believing in me will never die. And whoever lives by believing in me will never die. So what Jesus is saying is this resurrection that you think you know. As probably a future event that will happen. Or uh, or a doctrine uh, or a doctrine that has been taught to you from the old testament is instead he's saying this resurrection is a person and it is the person that is standing right before you that is jesus and and so this is basically uh reshaping what resurrection means to us. You know, when we think of resurrection, it is common to think that resurrection is just, you know, waking up from the dead. But the resurrection is really that our belief in Jesus, that those who have that resurrection life, 
will never die. और देखने जाए तो ये पुनरुत्थान का जीवन एक विश्वास है जहां पर यीशु के अंदर हम विश्वास करते हैं और जो उसके अंदर विश्वास करते हैं वो कदापि नहीं मरेंगे and when we believe in that resurrection in the person of Christ that is standing right before us and when we respond to him we receive that resurrected life of Christ aur jab hum punarutan ke vishay mein soch rakhte hain aur yeshu ke andar vishwas rakhte hain to hum us punarutan ka jeevan yeshu ke dwara paate hain so much to say that this power will will basically render death powerless aur dekhne jaye to is punarutan ke samarth ke dwara mrityu हमारे जीवन के अंदर नाकामयाब होगा एंड ही सेस आई एम द रेजरेक्शन और वो कहता है पुनरुत्थान मैं हूं सो व्हेन वी बिलीव इन जीसस और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड दैट न्यू लाइफ हमने उस नए जीवन को पा लिया है दैट रेजरेक्शन बेसिकली व्हिच इज मेंट टू बी इन द फ्यूचर जो पुनरुत्थान जो आने वाले समय के अंदर होने वाली है which is where god will meet his people which is where god will uh, establish his kingdom in the future has now basically come in the present jo bhavishya ke andar parmeshwar uska rajya ka sthapna karega wo baat ab vartaman mein ho chuka hai some 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 commentators would say this is where a future a god from a god in the future comes and visits man in the present kuch commentators aisa kehte hain ki jo bhavishya ka parmeshwar है वो आकर वर्तमान के अंदर अपने लोगों से भेंट करता है ही इज अ गॉड दैट फंक्शंस आउट ऑफ टाइम वो परमेश्वर है जो समय के बाहर जाकर कार्य करता है ही इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी टाइम वो कोई जो समय है उसके अंदर सीमित नहीं है एंड सो दैट इवेंट और जो वो घटना है द रेजरेक्शन जो पुनरुत्थान है इज अ फ्यूचरिस्टिक इवेंट दैट्स टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट वो एक भविष्य आत्मक कार्य है जो वर्तमान में हो रहा है एंड इट्स माइंड बॉगलिंग टू पीपल लिसनिंग एंड वॉचिंग इट और जब लोग यीशु मसीह को ये कहते हुए सुनते हैं तो उनके जो होश और आवाज है वो उड़ जाते हैं बट जीसस लाइक लाइक ऑल द अदर साइन जीसस नेवर लीव्स एनीथिंग विदाउट शोइंग इट इन द फिजिकल जिस तरह दूसरे चिन्ह हैं उसी तरह यीशु मसीह ने कुछ बातों को Uh, सिर्फ कहा नहीं लेकिन उसको साबित किया एक तेक रूप के द्वारा जस्ट लाइक हीलिंग द ब्लाइंड मैन एंड ही सेज आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड मानो जिस तरह उसने उस अंधे व्यक्ति को चंगा किया और उसने कहा इस जगत का उछियाला मैं हूं नाउ ही इज सेइंग आई एम द रेजरेक्शन अब वो कह रहा है पुनरुत्थान मैं हूं एंड नाउ ही इज ट्राइंग नाउ ही इज अबाउट टू गो एंड शो द पावर ऑफ द रेजरेक्टेड क्राइस्ट एंड द पावर ऑफ रेजरेक्शन and the oh, life of resurrection and so she and so he asked her do you believe and so she asked her do you believe and so she and so he asked her do you believe aur wo usse puchta kya tu vishwas karti hai kya as simple as it is this is what jesus asks us to do yahi aasan baat yeshu humse kehta hai ki hum aisa hi kare to gain the resurrection life is to simply believe in christ us punarutan ke jeevan ko paane ke liye humko keval yeshu masi mein vishwas jatana hai John has tried to say that in thousand images in his gospel. You and I yehi baat bahut sare chitron ke andar apne su samachar mein kaha hai. You know John 3:16 for God so loved the world that he only gave his begotten son that whoever may believe in him shall that shall have eternal shall not perish but have eternal life. You and I 3:16 mein usne saaf saaf kaha ki parmeshwar ne is sansar se itna pyar kiya ki usne apna ekalta beta diya ki jo koi us par vishwas kare uska nash na ho lekin wo anant kalik aur sarv kalik jeevan ko paaye. So we learn what this uh, eternal life basically is. To hum ye jo sarv kalik jeevan hai usko yahan par hum seekhte hain. Basically a life that has a beginning but no end. Wo jeevan jiska shuruaat hai aur ant nahi hai. and that beginning is from the day you accept jesus as your lord and savior aur wo shuruaat tab se hota hai jab hum yeshu masi ko hamare jeevan ka avtar karta aur prabhu mante hain so before you you gain that everything is wiped away wo cheez paane ke wo cheez jab hum paate hain uske pehle ke sab baatein wahan par khatam ho jate hain so an event of the past which is brought into the present we see in eternal life जो सार्वकालिक जीवन के अंदर हम देखते हैं जो भविष्य में होने वाली बातें हैं वो वर्तमान के अंदर पूरे हो जाते हैं वी बिलीव इन जीसस वी बेसिकली रेक्टिफाई आवर स्टैंडिंग विद गॉड जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारा परमेश्वर के सामने खड़े होने के अंदर अपने आप को हम सुधारते हैं वी हैव एस्टैब्लिश दैट 
हमने इस बात को स्थापित किया है when we spoke about the 5000 feeding of the 5000 and the bread of life jab humne jo 5000 ko yeshu masih ne khila uske vishay mein jab kaha tha humne kaha ki yeshu masih wo jeevan ki roti hai but now what we're looking at lekin ab kya hum dekh rahe hain is not an event in the past that is going to happen in the present but an event that is in the future is actually going to take place in the present ki aaj hum dekh rahe hain ki jo baat अतीत में हुआ वो अब हो रहा है ऐसा नहीं लेकिन जो भविष्य में होने वाली बात है वो अब वर्तमान में हो रहा है जिस दिन जिस दिन हम यीशु पर विश्वास जताते हैं तो हमने केवल उस सार्वकालिक जीवन को नहीं लेकिन हमने उसे उसके पुनरुत्थान के जीवन को भी अपनाया है एंड हाउ वी लिव द इटर्नल हाउ वी लिव द लाइफ द रेजरेक्टेड लाइफ इज इन आर हैंड्स और किस तरह हम इस पुनरुत्थान के जीवन में जीते ये हमारे हाथों में है like मुझे, लग... मुझे लगता है जो युवा का सुसमाचार है इसका सबसे बड़े चरम सीमा का ये संदेश है वेर पीपल आर एक्सपेक्टिंग जीजस डिफीट और हम देखते माता कह रही कि मैं जानती हूँ एक दिन तुम मृत्यु को हराएगा which is the last day or jo wo kehti andim din mein or the future ya jo bhavishya mein hai but what jesus is trying to tell her lekin yeshu masih usko kya kehne ka prayas kar rahe is that this is not a doctrine of the future this is me ki ye jo tu keh rahi hai aane wali samay ki baat nahi hai lekin ye main khud hu and when you believe in me this has already taken place in your life और जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ये बात तेरे जीवन में हो चुका है फॉर दोस ऑफ अस हु हैव बीन लिसनिंग टू दिस सीरीज वी कैन गेदर व्हाट दीस साइंस आर बेसिकली पॉइंटिंग टू और जो हम ये सीरीज को सुनते आ रहे हैं हम में से हम में से ऐसे लोग हैं जो हम समझ सकते हैं कि ये बातें हमको कहां ले जा रहे हैं दिस शुड बी ऑबवियस नाउ ये हमारे लिए बहुत साफ होना है अभी दैट दीस आर द साइंस ऑफ गॉड showing his new kingdom to come his new creation that is going to come aur yahan par hum dekhte hain ki parmeshwar uske aane wale rajya ki baaton ko yahan par dikha raha hai and so the ultimate enemy to be defeated before this kingdom to come aur is rajya ko aane ke pehle sabse bade shatru ko jab hum harate hain is death aur wo sabse bada shatru aur kuch nahi lekin maut hai and this story is not just the story of lazarus but it is also the story of jesus ye keval lazar ki kahani nahi lekin yeshu masih ki bhi kahani hai we see similarities between lazar and jesus hum dekhte hain us samantao ko jo lazar aur yeshu ke beech mein hai and uh we're going to move further aur aage hum dekhenge so when jesus now jesus goes in he's not going straight into the city but he's gone to the tomb abhi yeshu masi sher mein nahi jaate lekin us qabar ke paas jaate hain and mary has come to meet him aur wahan par maria usko milne aayi hai and she is again crying along with this group of people aur ye sare logo ke sath wo shok jata rahi hai mourning wo shok shok jata rahi hai in her grief and asking jesus that jesus only if you were there aur wo us sare dukh takleef ke paristhiti mein yahi keh rahi hai yeshu masi yadi tu pehle hota if only you were here prabhu yadi tu pehle yahan par aaya hota and jesus is saying come and see aur yeshu masi usko kehte hai aakar dekh but before that something very moving happens here lekin uske pehla ek bahut badi baat yahan par hoti hai He was moved in a stop. In verse thirty-three, he says, "Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her were also weeping. And he saw her, and he was deeply moved in the spirit and troubled." And when Jesus saw her, he was deeply moved in the spirit and troubled. And when Jesus saw her, he was deeply moved in the spirit and troubled. And when Jesus saw her, he was deeply moved in the spirit and troubled. And when Jesus saw her, he was deeply moved in the spirit and troubled. And when Jesus saw her, he was deeply moved in the spirit and troubled. And when Jesus saw her, he was deeply moved in the spirit and troubled. And when Jesus saw her, he was deeply moved in the spirit and troubled. आकर देखना एंड द द शॉर्टेस्ट वर्स ऑफ द बाइबल ऑफ द इंग्लिश बाइबल इज जीसस वेप्ट वर्स 35 और पूरे बाइबल का सबसे छोटा वर्स हम देखते हैं इंग्लिश बाइबल में 
And a lot of people say have different uh, reasons behind why Jesus wept. A lot of people say, oh, he just felt bad looking at Mary crying. Some commentators say that, you know, Jesus was human. As we know, Jesus was 100% human and 100% God. And so they're basically saying that this is the human side of Jesus that is coming out. And, uh, you know, I was reading, according to psychology, it is a known fact that when you go and when you're in a surrounding of mourning and sorrow, something in yourself reminds you of your own sorrow and you can and you basically end up mourning and grieving with those people or psychologically andar maine padha ki jab hum aise sthan par jaate hain jahan par log shok prakat kar rahe ya ro rahe hain to us sthan ke andar reh kar humko bhi hamare dukh takleef yaad aate hain aur aisa ho sakta hai ki hum bhi unke sath rona shuruaat kare much like you know when we watch movies that are you know sad jab hum aise movies ya pictures dekhte hain jo uske andar dukh ya aise udasi ki baatein hain the emotion is reflected onto us and we end up you know we end up crying that's what we call real tear jerker wohi bhavna hum par prabhav karta hai aur hum bhi rone ka shuruaat karte hain that's a human uh, characteristic ye ek uh, manushya ka swabhav hai uh, and so a lot of commentators say that that's the human side of jesus aur kafi commentators kehte hain ki yeshu masi ka ye manushya ka swabhav yahan par dikhai deta hai but there's there's a consensus that says that this is this is way more than that lekin kuch aise log kehte hain ye usse bhi badi baat hai you know the bible often portrays or you know when it's taught to us we look at jesus as you know this some kind of superhero that just sweeps into the situation and says fear not for i'm here and then he raises lazarus from the dead par humko aisa sikhaya jata hai aur hamara aisa soch hai ki yeshu masi mano ek super hero hai jab takleef hota hai wo wahan par prakat hote hain aur wo kehte hain daro mat main yahan par hu aur wo sab paristhiti ko badal dete hain but this is something more lekin ye usse bhi badi baat hai you know this is emmanuel god with us aur ye hai emmanuel jis ka parmeshwar hamare saath hai where the creator of all the universe जो इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा है जो शब्द शुरुआत के समय से था और वो शब्द ने जिसने मनुष्य रूप धारण किया जो सब कुछ छोड़ देता है ताकि वो आकर अपने लोगों के साथ शोक जताए कि जिस तरह हमको लगता है वैसा वो अनुभव करता है यू नो दे सेड कम एंड सी लॉर्ड उसने उन्होंने कहा आकर देखो परमेश्वर या चलिए हम no. देख देखते हैं एंड इट सेड जीसस वेप्ट और वहां पर लिखा है यीशु मसीह रोया यू नो ऑफ्टन टाइम्स इन आवर सिचुएशंस काफी बार हमारे समस्याओं के अंदर you know in our hurt in our grief hamare dukh aur takleefon ke andar you know jesus doesn't just come in sweep in and change everything yeshu masi ek superhero ki tarah wahan par aakar sab cheezon ko nahi badalte hain but he comes in and he says my son my daughter i feel what you're feeling aur wo aakar wahan par hamare sath baat karte hain aur humko kehte hain jis bhavna se tu ja raha hai uska ehsaas mujhe hai He is not like Superman who does not feel any pain. वो सुपरमैन की तरह नहीं है जिसको कोई दर्द का अनुभव नहीं होता है. And although he could be, और वो वैसा हो सकते हैं. What he chooses, लेकिन वो क्या चुनते हैं? To become like you and I. कि वो हमारे समान बने. To come and mourn and grieve with us. वो आकर हमारे साथ शोक जताए और हमको शांति प्रदान करे. This is God Creator Almighty. This this awesome being ye mahan samarthi parmeshwar ke vishay mein hum keh rahe that stands out of time where the elders bow before him jo samay ke bahar khade hota hai aur sare purvaj uski aradhna karte hain 
is here wo yahan par hai sharing a chair at his friend's tomb wahan par apne mitra ki qabar ke paas aansu ko bahate hue sharing a chair wahan par aansu bahate hain feeling what everyone around him is feeling jo log anubhav kare usi ka anubhav ka ehsaas ho le rahe some commentators say that this is where jesus came face to face with the actual broken situation of this world aur kuch commentators kehte ki yeshu masi ka pehla yahan par samna hota hai ya pehla anubhav hota hai jo is toote hue jagat ka ehsaas ho karte hain he was moved to see what death and what sin had done to his people the people that he loves aur par jab yeshu ne dekha ki shaitan aur prithvi ne uske log ke sath kya hai kya kiya tab wo bahut vyakul hue he was moved to see that somebody he loved wo vyakul ho gaye hue us paristhiti ko dekhne ke baad he somebody he loved dearly jisse wo bahut bahut pyar karte the was now had now fallen prey to death ab uska mrityu hua a lot of people a lot of commentators say he was moved by the brokenness of this world काफी कमेंटेटर्स कहते हैं इस जगत की टूटे हुए परिस्थिति को देखकर यीशु मसीह बड़े उदास और व्याकुल हुए एंड ही वेप्ट अलोंग विद हिज पीपल फॉर द ब्रोकननेस ऑफ दिस वर्ल्ड और उसके लोगों के साथ वो वहां पर रोए इस संसार की टूटी हुई परिस्थिति को देखकर एंड देन सम ऑफ द ज्यूज थिंक दैट यू नो ऑल सी हाउ ही लव्ड हिम और कुछ यहूदी कहने लगे देख वो किस तरह उसे प्यार करते थे एंड सम आर सेइंग दैट यू नो सम आर सेइंग दैट could he not have luck kept him from dying aur kuch yahan par pooch rahe ki kya ye usse marne se nahi rok sakta tha but then it says jesus once more deeply moved to the tomb aur wahan par yeshu man mein fir se bahut hi udaas hokar qabr par aaya so jesus is not doing this you know because he wants the glory as a superhero like roll the tomb away and he said lazarus come forth वो यीशु मसीह इसलिए नहीं करे कि ये सुपर हीरो की तरह अपने आप को दर्शाते हैं कि उस पत्थर को हटा दो और लाजर बाहर आ जा बट ही इज लुकिंग एट दिस डेथ विद ऑल हिज एंगर लेकिन इस मौत को या मृत्यु को पूरे अपने क्रोध से वो देख रहे हैं लुकिंग एट व्हाट द एक्यूजर हैज डन टू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट ही क्रिएटेड वो बहुत क्रोधित होकर देख रहे थे कि किस तरह वो दोष लगाने वाला लगाने वाले ने इस संसार का हालत किया है एंड ही इज मेकिंग थिंग्स स्ट्राइट और वो सब बातों को व्यवस्थित कर रहे हैं एंड ही सेज लाजरस कम फॉर्थ और वो कहता है लाजर बाहर निकला एंड इन हिज यू नो इन ब्लाइंड एंड बाउंड ही कम्स लीपिंग आउटसाइड और हम देखते हैं कि लाजर वहां पर सब कपड़े हुए में कपड़ों में लिपटा हुआ वहां पर बाहर आता है This is a joyous occasion for everyone around him. Ye sab ke liye bahut aanand ka samay hai. But a sorrowful reminder to Jesus about what he's about to face on the cross. Lekin Yeshu Masi ko ek bahut dard aatmak yaad dilati ki jo baaton ke dwara wo hokar us cross par jaane wala hai. More to say of who he is about to face on the cross. Ya Yeshu Masi ko dikhai deta hai wo kiska samna us cross par karne wala hai. and the power of that accuser aur us dosh lagane wale ka samarth kya hai but in the end lekin ant mein it's the resurrection that is the victory of christ wo jo punarutan hai jo masi ka vijay hai it's the final nail to that coffin wo sab baaton ka aakhri karya hai jesus did not just come to you know deliver us यीशु मसीह इसलिए नहीं ताकि वो हमको छुड़ाए जीसस केम टू शेयर द ग्रीफ एंड द डूम ऑफ दिस वर्ल्ड यीशु मसीह इसलिए भी आए ताकि वो हमारे साथ इस संसार के तकलीफों को और परेशानियों का एहसास करे यू नो वी लुक एट इनजस्टिसेस ऑल अराउंड अस आजकल हम देखते हैं हमारे जीवन के अंदर सारे संसार के अंदर बहुत जगह अन्याय है वहां पर दुख है और तकलीफ है देयर इज सॉरो वहां पर बहुत क्लेश है a lot of people it it may look like you know there is no happy ending hum dekhte ki kahan par bhi jo ek aanandit ant nahi hai you know i heard in the movie that you know if it if it's not the end it's it's 
if it's not happy it's not the end ek movie ke andar maine dekha ki agar wo aanand ya khushi khushi se bhara nahi hai to wo ant nahi hai but when we look at the world today lekin jab aaj sansar ko hum dekhte hai you know we can't help but think god is there justice hum yahi prashna pooch sakte hai parmeshwar ke liye prabhu yahan par insaaf kahan par hai will there be a happy ending prabhu logo ke jeevan ke andar wo khushi ka ant kab hoga you know paul you know there's grieving there's sorrow hum dekhte hai bahut dukh aur klesh hai but there's hope lekin ek aasha hai and the only hope we have is in jesus aur wo ek hi aasha hamara yeshu masi mein hai the only resurrection power that we have is in jesus aur wo hi punarutan ka samarth yeshu masi mein hai he is the god that will bring justice to the unjust wo wo hi parmeshwar hai jo anyay logon ke liye nyay laega you know he, for mothers that have lost their children jo mataon ne apne bachcho ko gawaya hai Oh, I was reading, you know, about the 9/11, and for families that have lost their loved ones unknowingly. I was 9/11 की बात को पढ़ रहा था जहाँ पर काफी सारे लोग ने अपने प्रिय जनों को गवाया. When we see merciless crimes happen to the innocent, हम देखते हैं जहाँ पर जो वो बहुत अच्छे लोग हैं उनके ऊपर अन्याय जब होता है. When we see people tortured for innocence. जहाँ पर हम देखते हैं जो लोग उनका छल या उनको सताया जाता है हम तब अपने आप को यही परमेश्वर को यही प्रश्न पूछते प्रभु ऐसा क्यों होता है और यीशु मसीह ने आकर सब चीजों को सही नहीं किया बट ही विद यू फॉर योर लॉस लेकिन यीशु मसीह आते और हमारे साथ हम हमारे जीवन के अंदर उनके शोक को जताते हैं यीशु मसीह हमसे यही कहते हैं मेरे बेटे जो तू बातों से होकर जा रहा है उसका अनुभव मुझे हो रहा है और जो दुख और दर्द तुझे हो रहा है उसका एहसास भी मुझे है और मैं तेरे साथ हूँ यू नो नॉट जस्ट नॉट जस्ट अज ऑफ द पेन बट ऑल्सो फिजिकली फेल्स द पेन दैट यू हैव felt sirf us dard ka gyan nahi lekin us dard ka sharir roop se usne anubhav bhi kiya but all he says is believe in me lekin wo yahi kehta hai mujh par vishwas kar and i bring hope to a dark world aur is andhkar ke jagat ke andar main aasha ko lata hu i am the god that has the last say i am the god that has the last ending wo parmeshwar main hi hu jo aakhir ko mere haathon mein rakha hu और मैं वही परमेश्वर हूँ जो अंत को आनंद में और खुशी में बनाऊंगा एंड इफ यू बिलीव इन मी और यदि तू मुझ पर विश्वास करता है यू विल नॉट डाई तो तू मरेगा नहीं अमेन अमेन नाउ वी वी डू अंडरस्टैंड दैट ऑल दो दिस इज अ सिमिलर सीन टू व्हाट जीसस एज लाजरस कमिंग आउट ऑफ द ग्रेव इज सिमिलर इमेजरी टू जीसस और हम देखते हैं जिस तरह लाजर उस कब्र के बाहर आ रहा है वो वही दर्शाता है कि किस तरह यीशु मसीह उस कब्र के बाहर आने वाले बट देयर इज अ लिमिटेशन टू इट एज इट इज एन एनालॉजी दैट जीसस जीसस इज शोइंग लेकिन ये बात पूरी तरीके से हम uh, उसके साथ नहीं जुड़ा सकते हैं एज जीस एज लाजरस विल वंस अगेन फेस डेथ क्योंकि हम देखते हैं लाजर फिर से उसका मृत्यु होगा सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इन लाजरसस केस टू बी टेक्निकल इज इट वाज जस्ट अ रिवर्स नेचर एंड biology and nature and the human anatomy just being reversed to hum dekhte hai ki laser ke sath kya hua jo manvi baat hai jo sharir ki baat hai usko puri tarike se ulta kiya gaya or the life giver giving life once again ki jo jeevan dene wala hai fir se jeevan deta hai but in terms of jesus lekin yeshu masi ke vishay mein jab hum dekhte hai he wasn't just resuscitated like lazarus but he was resurrected और यीशु मसीह को केवल कुछ समय के लिए फिर से जीवित नहीं किया गया था लेकिन वो हमेशा के लिए पुनर्जीवित हुए लेकिन 
हम देखते हैं जो लाजर है वो मौत के काफी करीब गया और उस वो, उस वो मर भी गया लेकिन कुछ समय के लिए वो फिर से इन बातों से छूट कर आया था लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह ने उस सारे बाधाओं को तोड़ दिया He did not just deliver from the from death. He did not just deliver himself from death, but he defeated death once and for all, all in all. Yeshu Masih ne kewal apne aap ko us maut se nahi chudaya, lekin uske mrutti aur maut ko kaim ke liye hara diya. He basically broke through. Vo dekhne jaye to Yeshu Masih ne wahan par ek mark tayar kiya. And that's what resurrection is. Aur wohi punarutan hai. That on our last day, on our end. कि हमारे अंत के दिन के अंदर वी विल फॉलो जीससस वे दैट ही हैज क्रिएटेड कि हम यीशु के मार्ग पर चलेंगे जिस जिस मार्ग को उसने बनाया है दिस इज द क्लाइमेटिक दिस इज द फाइनल सीन बिफोर अगेन जीसस इज शोइंग अ शैडो अ मॉडल ऑफ व्हाट ही इज गोइंग टू कम और व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स ये शास्त्र बाग उस सारे बातों का चरम सीमा है और यीशु मसीह यहां पर आने वाले बातों को एक दर्शक बोल के या एक तुलना बोल के यहाँ पर दिखा रहे द फाइनल सीन द पिनकल ऑफ द गॉस्पल इस पूरे सुसमाचार का जो चरम सीमा है एंड विद दैट वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ आर सीरीज ऑफ द सेवन मिरेकल्स और इस मुकाम के ऊपर हम हमारे इस सात चमत्कार या सात चिन्ह के अंत तक पहुंच जाते हैं आई वॉन्ट टू थैंक यू मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ for giving me this opportunity ki aapne mujhe ye mauka diya and i hope you're blessed aur main aasha karta hu aapne aap aashishit ho and i hope you have an amazing wonderful christmas aur main yahi aasha karta hu ek bahut acha christmas aap bitaye celebrating the joy that jesus emmanuel god is finally with us wo aanand hum manaye ki jo emmanuel parmeshwar hamare saath hai not just with us but in us wo keval hamare saath nahi hai lekin ab wo hamare andar bhi hai so god bless you to parmeshwar aapko aashish de and hope you have a great week aur aasha karta hu ek acha saptah bitaye let's pray prarthna kare uh dear heavenly father swargya pita thank you for this time that you've given us dhanyawad dete jo samay tune humko diya thank you god for you are such a good god धन्यवाद देते तू इतना अच्छा परमेश्वर है that you are so close to us that you don't just want to see us through the situation but you want to be with us in our situations तू हमारे इतने करीब है कि तू यही नहीं चाहता कि हम इस परिस्थिति से बाहर आए लेकिन इस समस्याओं के अंदर तू हमारे साथ है इसलिए धन्यवाद देते thank you god for being such a loving god धन्यवाद देते तू इतना प्यार करने वाला परमेश्वर हमारे लिए है god i believe everybody watching this will will know and understand the depth and the length of your love god prarthna karta hu ye jo log sun rahe hai ye log prabhu tere pyar ki gehrai ko prabhu samajh paaye lord we pray that hum prarthna karte hain everybody has an amazing week har ek ke liye ek acha saptah bitaye in jesus name i pray yeshu ke naam se mangte hain amen amen god bless you prabhu aapko aashish de